আসসালামু আলাইকুম অনেকে আছেন ইউএসএ এর কাজ করেন কিন্তু আমি একটা অ্যাকাউন্ট দেখাই দেখেন আগে সমস্যার কথা আগে বললে বুঝবেন না তো সমস্যা আগে দেখাই আমি একটা ইউএসএ এর অ্যাকাউন্টে লগইন করছি এখন আমি এই কাজের ভিতরে ঢুকি তো আমি যদি স্টার্ট এ ক্লিক করি এরকম একটা সমস্যা আসে টু ফ্যাক্টর ভেরিফিকেশন রিকিউরেট তো এখানে আপনার ওরা বলে দিতে আছে যে যে অ্যাপের ভিতরে আপনি ইউএসএ এর অ্যাকাউন্টে লগইন করেছেন ওইখানে একটা নোটিফিকেশন যাবে ওই নোটিফিকেশনে ওইখানে ক্লিক করে আপনি এটা সমাধান করতে পারবেন কিন্তু আসল সমস্যা হইছে এটা কোনোভাবেই শর্তে আছে না অনেকভাবে ট্রাই করার পর অনেকে আসলে পারতেছেন না তো আসলে যারা পারতেছেন না তাদের জন্য ভিডিওটা তো আমি একটা কাজ করি এই অ্যাকাউন্টটা আমি একটা মোবাইল ডিভাইসে লগ ইন করি তো মোবাইল ডিভাইস আমি এখানে ওপেন করে রাখছি এই হইছে আমার মোবাইল ডিভাইস এইটা হইছে একটা এমুলেটার তো এখানে আমি ক্রোম ওপেন করে রাখছি আর এখানে ইউ এইচ এস এর অ্যাপ আইনে রাখছি ঠিক আছে তো আমি যদি হোমে ক্লিক করে দেখেন এখানে আমি এই যে ক্রোম তারপরে কিউআর কোড স্ক্যানার নামে একটা অ্যাপ তারপরে ইউ এইচ এস এর অ্যাপ তারপরে ক্রোম ঠিক আছে এখন আমি এই ক্রোমের ভিতরে আসলে ইউ এইচ এর এস এর অ্যাকাউন্টটা লগ ইন করবো তো ক্রোমের ভিতরে ইউ এইচ এর এস এর অ্যাকাউন্টটা লগ ইন করার জন্য আমি ইউ এইচ এর এস লেখা সার্চ দিলাম তো এইখানে আসলে আমার দরকার আছে ইউ এইচ এর এস এর অ্যাকাউন্টটা একটা মোবাইল ডিভাইসে লগ ইন করা এই জন্য আমি মোবাইল ডিভাইসে মোবাইল ডিভাইসের ভিতরে ক্রোমেও লগ ইন করলাম এবং আমি এই ইউ এইচ এর এস এর অ্যাপেও এইখানেও আমি আইডিটা লগ ইন করবো তো আমি আসলে দু দু জায়গায় আইডিটা লগ ইন করি ঠিক আছে তো আমি ক্রোমের ভিতরে আগে আইডিটা লগ ইন করি তো আমি এইখানে আমার ডেস্কটপে ডেস্কটপে কিন্তু অ্যাকাউন্টে লগ ইন করা আছে এবং আমি এটা মোবাইল ডিভাইসেও লগ ইন করতেছি মোবাইল ডিভাইসের ক্রোমের ভিতরে আমি লগ ইন করলাম এরপরে মোবাইল ডিভাইসের অ্যাপের ভিতরে আমি এটা লগ ইন করবো তো আপাতত মোবাইল ডিভাইসের আপনার ক্রোমের ভিতরে অ্যাকাউন্টটা লগ ইন আছে তো এখন আমি ইউএস এর এসের অ্যাপের ভিতরে আইডিটা লগ ইন করবো তো এরপরে এটা আমি এখানে নোটি ক্লিক করলাম তো এখন দেখেন আমার মোবাইলের ভিতরে ইউএস এর এসের অ্যাপে আইডিটা লগ ইন করলাম এবং আমার ডেস্কটপের ভিতরে একটা ব্রাউজারে লগ ইন করলাম এবং এই মোবাইলের ভিতরে আমি লগ ইন করলাম লগ ইন করার পর এই যে অ্যাপে লগ ইন করার পর আমার এইখানে লোকেশান অ্যালাউ চাইছে তো আমি লোকেশান অ্যালাউ দিয়ে দিলাম তো আমি আসলে এখন দেখাইতেছি যে ক্রোমের ভিতরে আমার আইডিটা লগ ইন আছে এবং ইউ এইচ এর এসের অ্যাপের ভিতরে লগ ইন আছে ঠিক আছে তো এখন নিয়ম অনুযায়ী এইখানে যেভাবে বলছে এটা তো আমার মোবাইল ডিভাইস তো আমি যদি এখন আমার ইসে যাই ক্রোম ব্রাউজারে পিসির ডেস্কটপের ক্রোম ব্রাউজারে এখন আমি যদি এখানে রিসেন্টে ক্লিক করি তো রিসেন্টে ক্লিক করলে এইখানে এই বাসি একাশি সেকেন্ডের ভিতরে তো এইখানে একটা নোটিফিকেশন যাওয়ার কথা ঠিক আছে তো আমরা এইটার একটু শাটার ডাউন করে দেখি কোনো কোনো নোটিফিকেশন আসতেছে না তো এই ক্ষেত্রে অনেকের আসলে সমস্যা হয় যে কেন কি নোটিফিকেশন আসে না বা সমস্যাগুলো কি হয় তো আমরা আসলে এইটার একটু ডিটেলসটা পড়ি ঠিক আছে তো ডিটেলস পড়ার পর আমরা এখানে দেখতে পারবো যে আসলে কি বলছে তো আপনার স্টেপ ওয়ান এখানে বলছে টু ভেরিফাই ইউর অ্যাকাউন্ট প্লিজ ইউজ দ্য লেটেস্ট ভার্সন অফ ইউ এইচ এস মোবাইল অ্যাপ ওর একটা ভার্সন দিয়ে দিছে উই হ্যাভ সেন্ট এ পুশ নোটিফিকেশন টু ইউর মোবাইল অ্যাপ তো আমি এই এই এইটার ভিতরে আমার মোবাইল অ্যাপের কোনো নোটিফিকেশন আসে নাই এরপরে আবার ইম্পর্টেন্ট ইফ ইউ হ্যাভেন রিসিভ ইট প্লিজ ফলো দ্য স্টেপ যদি আপনি এটা রিসিভ না করেন নোটিফিকেশনটা তাহলে আপনার কিছু স্টেপ দেওয়া সেই স্টেপগুলো ফলো করতে বলতেছে তো এইখানে বলছে কি এনশিওর ইউ আর লকড ইন টু দ্য ইউ এইচ এর এস মোবাইল অ্যাপ আপনার এটা এনশিওর করতে হবে যে আপনার এটা মোবাইল অ্যাপের ভিতরে লগ ইন করা আছে কি না তো আমাদের এখানে মোবাইল অ্যাপের ভিতরে লগ ইন করা আছে ঠিক আছে এরপরে বলছে কি চেক দ্য নোটিফিকেশন চেক দ্যাট নোটিফিকেশন আর অ্যানাবেলড অ্যান্ড লগ ইন লগ ইন টু ইউ এইচ এর এস মোবাইল অ্যাপ আফটারওয়ার্ডস চেক করতে বলছে তারপরে আপনার ইউ এইচ এর এস এর মোবাইল অ্যাপে লগ ইন করতে বলছে তো কোনো নোটিফিকেশন আমরা পাইনি তো সেক্ষেত্রে আমরা এখন একটা কাজ করতে পারি আমরা আমরা যেহেতু নোটিফিকেশন পাইতেছি না তো আমরা এখন এইখানে বলছে ইফ ইউ হ্যাভ অ্যান অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস যদি আপনার অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস হয় তাহলে গো টু দ্য গো টু দ্য সেটিং নেভিগেট টু অ্যাপস অ্যান্ড নোটিফিকেশনস আর সিম্পলাই অ্যাপ দিস মে ভেরি ডিপেন্ডিং অন ইউর ডিভাইস অ্যান্ড অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন অ্যান্ড্রয়েড ভার্সনের ভিতরে আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনের ভিতরে কিছু কিছু সেটিং দিয়ে দিছে এখানে এখানে যাইতে হইবে তারপর বলছে ফাইনাল সিলেক্ট ইউ এইচ এস মোবাইল অ্যাপ তার মানে বোঝা যাইতেছে আমার সেটিংয়ের ভিতরে অ্যাপ অ্যান্ড নোটিফিকেশনের ভিতরে যাইতে হইবে আমার এই যে মোবাইল ডিভাইসের সেটিংয়ে যাইতে হইবে তারপরে অ্যাপ অ্যান্ড নোটিফিকেশনে যাইতে হইবে তারপরে এইখানে এই জিনিসটা ওরা বলে দিচ্ছে ঠিক আছে তো এখন আর একটা বিষয় হইছে
এখানে বলছে আপনি যদি নোটিফিকেশন না পান তাহলে কিউআর কোড স্ক্যান করতে বলতেছে তো এই যে দেখেন এখানে একটা কিউআর কোড স্ক্যান দিয়ে দিয়েছে তো এইটা আমি যেহেতু আমি আমার ডেস্কটপে এই সমস্যাটা দেখা দিতেছে তো আমি এটা মোবাইল দিয়ে করতেছি তো মোবাইল দেওয়া করার জন্য আমরা এই ক্রোমের ভিতরে যাই ক্রোমের ভিতরে যাওয়ার পর আমরা যদি এই অলে ক্লিক করিয়া আমরা যদি একটা কাজে যাই ধরেন আমরা অলে ক্লিক করলাম অলে ক্লিক করে আমরা ধরেন এই কাজটার ভিতরেই যাই এখন দেখি এখানে আমার এই সমস্যা সেম সমস্যায় দেখা দিতেছে তো আমরা একটা কাজ করব আমরা এইখান থেকে একটা নোটিফিকেশন আসার কথা কিন্তু কোনো নোটিফিকেশন আসে না ঠিক আছে তো এই জন্য আমরা একটা কাজ করব আমরা এইখানে এই যে তীরটা আছে এই তীরটা তীরে যাই তো এখানে বলছে কি ইফ ইউ স্টিল ডন্ট রিসিভ দ্য নোটিফিকেশন ফলো দ্য ইনস্ট্রাকশনস বিলো তো এখানে ওপেন ইউর মোবাইল অ্যাপ ইউজিং দিস লিঙ্ক এই লিঙ্কে ক্লিক করে মোবাইল অ্যাপে যাইতে বলছে তো আমরা যদি এই দিস লিঙ্কে ক্লিক করি তাহলে দেখেন আসলে কোথায় যাইতে আছে আমরা একটু দেখতে আসি কোথায় যাই এই যে দেখেন কন্টিনিউ টু ইউ এইচ আর এস আমি যদি কন্টিনিউতে ক্লিক করি তো কন্টিনিউতে ক্লিক করার পর একটা সাই এই যে ইউ এইচ আর এস এর অ্যাপের ভিতরে নিয়ে গেছে দেখছেন এখন অটোমেটিক টু ভেক্টর ভেটিফিকেশন সাকসেসফুল এখন যদি আমরা এই আমাদের ক্রোমের আমাদের ডেস্কটপের ভিতরে যে ব্রাউজার আছে এইখানে যদি আমি একটা রিফ্রেশ দিই দেখেন এই যে এটা আমার চলে গেছে ঠিক আছে এই টু ফ্যাক্টর সিস্টেমটা এখন এটা অফ হয়ে গেছে আসলে এই এই বিষয় এইটুকুই যে অনেকে আছে টু ফ্যাক্টরটা ঠিক করতে পারতেছে না তো কিভাবে কি ঠিক করা যায় তো এটা আমি দেখাইলাম তো এটুকুই ছিল ভিডিওটা দেখানোর জন্য যে টু ফ্যাক্টর ভেরিফিকেশন ইউ এইচ আর এসের অ্যাপে কিভাবে ঠিক করা যায় ধন্যবাদ সবাইরে ভিডিওটা দেখার জন্য